E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do Tecla Sap. Mais um vídeo com palavras e frases prontas para você usar no táxi, no Uber, no transporte em geral. Essas dicas valem para você que está viajando e vai para o exterior e precisa se comunicar com um motorista que não fala português e vale também para você que trabalha como taxista ou como motorista do Uber e precisa eventualmente interagir com um passageiro estrangeiro que não fala português. Vamos ver uma série de frases prontas em inglês com a tradução em português. Algumas dessas interações já não são assim mais tão comuns, porque hoje em dia você não precisa mais de troco, você não precisa mais perguntar quanto que foi, se aceita cartão de crédito. Hoje em dia essas transações acontecem em geral via aplicativo, com cartão de crédito, mas ainda há casos em que acontecem transações em dinheiro, esse tipo de interação pode ser comum. Eu vou colocar também alguns trechos de alguns clipes que você vai tentar primeiro entender esse clipe em inglês. Se precisar, depois você clica aqui embaixo em CC para ativar as legendas em inglês. Vamos lá para o PowerPoint ver essas frases prontas. Vamos lá. Take a taxi, ou então take a cab. Cuidado com essa pronúncia do B final. Cab, cab. Cabby, se você falar cabby, é o taxista. É uma das formas de você se dirigir a um taxista. Cabby, ou então taxi driver. Taxi driver também é taxista. Are you free? Yes, I'm free. Are you free? Você está livre para falar com um taxista que está, por exemplo, parado num ponto, né? Hoje em dia com o aplicativo, como eu falei, isso não é mais assim tão corriqueiro. Quanto custa? É uma pergunta que também já não se faz com tanta frequência. Mas how much is it? How much is it to pa, pa, pa. How much is it to the Plaza Hotel? How much is it to the Plaza Hotel? Por exemplo, quanto que fica até o Hotel Plaza? É essa aí. Please get in the car. Please get in the car. Por favor, pode entrar, pode entrar. Is this your bag? Is this your bag? Essa é a sua mala? Can I help you with your bag? Can I help you with your luggage? Posso ajudar? Posso colocar a mala no porta-mala, né? É isso que está querendo dizer o motorista. Please turn on the air conditioning. Ou então, please turn on the air conditioner. Pode falar conditioning, air conditioning, air conditioner, tanto faz. Please turn on. O passageiro está pedindo aí para ligar o ar condicionado. Turn off é o oposto. Please turn off the air conditioning. So here's the study he did. It was in San Marcos, California. It was a suburb of San Diego. And he was trying to get people to turn off their air conditioner and turn on their fan in the evening. This room is the North Pole, Julio said. He never asked me to turn the air conditioning off. Right, and so in the past, you would have kind of this, you know, lull in the morning and then it would pick up to a relatively steady amount and then it would peak when everyone got home from work um, and turn on the AC, heavier TV, everything else. Se você precisar, ou se você, motorista, for oferecer para o passageiro, se ele quer aumentar ou diminuir o ar-condicionado, cuidado que em inglês também tem essa confusãozinha. Aumentar o ar-condicionado, o que, que é? Deixar mais frio ou deixar mais quente? Né? Aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura? Em inglês, os verbos são turn up e turn down. Could you please, could you please turn up the air conditioner? Ou então the AC. Às vezes você vai ver também a abreviação AC. Can you turn down the AC? The air temperature stays the same practically all day long. I don't have to get up and down and turn the air up and down because it's hot or cold. When the sun starts to set in the west over my family room, I don't have to get up and turn the air up, and we get too cold and I have to turn the air down. It stays the same all the time. Mas isso gera confusão. Turn down the AC, diminuir o ar, é aumentar a temperatura ou é diminuir a temperatura? Então a solução comum que você vai recorrer é a seguinte. Se você é passageiro vai pedir para o motorista, você fala assim: Can you make it cooler ou então colder? Ou então se quiser aumentar, se tiver com frio, Can you make it hotter? Hotter, hotter no inglês britânico, hotter no inglês americano. Então você pede para deixar mais quente ou mais frio. E a mesma coisa você do outro lado, né? O motorista, você fala assim: Do you want me? Do you want me? O senhor quer que eu, né? Do you want me 
to make it colder, to make it hotter. Então você já deixa o teu passageiro mais à vontade. A mesma coisa vale para o volume do rádio. Do you want me to turn up the volume? Do you want me to turn it down? Do you want me to turn on, turn off? Como também o ar-condicionado. Ligar e desligar. To turn on the radio, to turn off the radio. Up with it, girl. Rock with it, girl. See Show up. them it, girl. With a bang, bang. Bang with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang, bang. Come on, come on. Turn the radio on. Turn up, turn down. Aí no volume não tem muita confusão, porque turn up é aumentar o volume, pronto. E turn down é diminuir um pouquinho o volume. Can you turn down the volume a little bit? Dá para baixar o volume um pouquinho? Where to? Where to? Para onde? Também não se pergunta muito hoje em dia, né? What's the address? What's the address? Qual é o endereço? O que mais que tem aqui, ó? Is it far from here? Is it far? Né? O pessoal quer saber. É longe? Quanto tempo leva? How long does it take? How long does it take to get to... Pum, 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 pum. Aí coloca lá o, o endereço, o, o local para onde vocês estão indo. How long does it take? Em inglês, é a viagem, é o trajeto que toma certo tempo de você. Então você vai dizer, it takes half an hour. It takes 30 minutes to get there. But it depends on traffic. Depende do trânsito. Lógico, você sabe, em cidade grande... Você não tem como fazer um cálculo assim muito preciso. São, então você vai dizer, It will take us 40 minutes to get there. But that depends on traffic. It depends on traffic. There's a lot of traffic. There is a lot of traffic. Tem muito trânsito. It is the rush hour. Tá na hora do rush. Rush. Cuidado com esse R inicial. Rush hour. Uh, I will begin with a confession. Uh, I have always felt... A tinge of guilt motorcading up here at the heart of DC's rush hour. <laughs> Pedestrian zones and dedicated traffic lanes are going to be created and all of this will, will cut down the average rush hour commute to get across town in New York from about an hour today at rush hour to about 20 minutes. It is the rush hour. It's the rush hour. So it may take us a little longer. Pode demorar um pouquinho mais. Uma coisa que pode acontecer com muita frequência é o passageiro pedir para você parar, assim, já viu o lugar que ele vai, pede para parar e às vezes você está num ponto em que é proibido parar e estacionar. Então você vai dizer assim para o passageiro afobado, I can't stop here, I can't stop here. Park, estacionar, stop, parar. Você pode dizer assim, ó, I'll drop you off, I'll drop you off. Just around the corner, ou então, over there, I'll drop you off over there. Eu vou, o senhor vai desembarcar logo ali, só um minutinho. Wait a minute, hold on, hold on a second, só um instantinho. Você pode ouvir também o passageiro dizer, keep the change, keep the change. Fique com o troco se o pagamento for em dinheiro. Do you have change for a 50? Você tem troco para 50? No, I don't have any change. Yes, I do. São as respostas possíveis nessa situação. Here's your receipt. Aqui tá o recibo. Here's your receipt. Call me if you need a taxi. Você pode dar um cartão de visita seu, você é motorista do Uber ou do táxi, dá o seu cartão de visita e fala assim, call me if you need a taxi or if you need a ride, if you need a car. São as opções que você tem. I can pick you up at the hotel. I can pick you up at the hotel. Eu posso apanhá-lo ou apanhá-la no hotel. Essa é uma resposta, é uma oferta que você pode fazer também, ou então na, na empresa ou no, no outro local. I can pick you up at the... Ta, ta, ta. E você completa. I was standing waiting for the hotel van to pick me up at the airport today. Quando o passageiro desce do seu carro, você pode dizer assim, ó, have a nice day. Have a nice day. Tenha um bom dia. Ok? É isso. Essas foram as dicas para os motoristas de táxi, para os motoristas de Uber e para você, passageiro ou passageira que está em viagem ao exterior e precisa se comunicar com esses profissionais. Se eu esqueci de alguma frase importante, se você, motorista, quer saber como dizer uma determinada coisa, é só escrever aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de responder. Tá legal? Se curtiu o vídeo, não se esqueça de dar um like aí para dar uma força para o Tecla SAP e se inscrever no canal. Se fala em breve. Tchau, tchau, uma abração. Valeu.